bueno para mí. Dios los bendiga, hermanos. Bueno, pues, para mí fue una grande bendición el poder estar en, en la conferencia del plan del maestro. Realmente que Dios estuvo hablando bastante a mi corazón y, y pues me di cuenta, ¿verdad?, de que no hemos hecho nada. Aún hay mucho por hacer y hay muchas almas que aún tenemos que ganar y realmente eh, le pido perdón a Dios porque no hemos hecho nada. Y yo hablo por mí misma estoy hablando por mí misma eh, aún hay mucho que tengo que hacer y realmente que una vez más Dios confirmó que el plan del maestro es realmente el plan del maestro y nuestro maestro es Cristo Jesús Él fue el que nos dejó el mayor ejemplo de todos cuando Él estuvo discipulando a esos doce hombres con quien él pasó tiempo y enseñándoles y teniendo paciencia con ellos y en verdad que fuimos desafiados yo creo que cada uno de nosotros que estuvimos presente en ese lugar a, a con más pasión ir y traer almas para Cristo así que mis hermanos en verdad les animo a que cada día busquemos más el compartir con otros lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y no permitir que más personas se pierdan en este mundo. El Señor me los bendiga y el tiempo con alguien más. ¿Alguien más quiere compartir? Los que fueron no se detengan, solo son, ya solo queda uno. Dios me les bendiga, mis hermanos. De veramente de que el ver hijo a recibir nuevamente la enseñanza del plan del maestro para mí fue una gran bendición un gran reto de veramente de que cada día más el Señor quiere que aprendamos nuevas cosas cómo relacionarnos con las personas para poder llevar su mensaje y su palabra para mí fue una gran bendición y estoy bendecida por haber ido a ese lugar Dios me les bendiga y el tiempo con el que sigue sí. Gloria a Dios Qué bendición hermanos el poder estar nuevamente aquí y poderles ver porque yo digo una cosa, que el plan del maestro, como dice nuestra pastora, es el, verdaderamente el plan del maestro. Este, eh, pues, de nada nos sirve, dice, llenarnos la cabeza de mucha información, si no la echamos a andar, como decimos en nuestro país, ¿verdad? Entonces, este, para mí fue algo maravilloso, algo que, que como se llama, que me ha tocado para poder, este, ahí sí que lanzarme al, al, al río de Dios, ¿me entiende?, para poder rescatar las almas y para poder, este, ya eh, empezar a trabajar con los grupos café o con los grupos familiares. Hermanos, eh, yo los motivo a cada uno de ustedes para que nos ayuden a orar porque en estos días el Señor va, va a hacer un mover va, va a hacer un mover de, de su espíritu en, en el pueblo de Dios y, y a todos eh, nos va a contagiar para poder eh, ganar eh, la ciudad de Shui por para Dios amén. amén, así es de que muy pronto estaremos en cada uno de los hogares no sé, Dios es el que tiene la última palabra para poder decir al lugar de hermano Víctor, hermano Cruz hermana Guadalupe hermana eh, hermano Humberto hermano Johan el Señor es el que tiene sus planes hermanos y aquí estamos y 
motivando siempre, ¿verdad? Para que la obra del Señor siga de aumento en aumento. Amén. El Señor me los bendiga y ya están informados. Gloria a Dios. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga. Quiero compartirles un poco acerca de lo que el Señor nos enseñó allá. Fue una bendición de parte de Dios estar allá porque a pesar de que todavía no abrimos nuestras células, nuestros grupos en casa, el Señor nos ha enseñado cosas grandes a pesar que mi hermano y yo somos jóvenes y que tal vez muchos jóvenes no comprendemos ¿verdad? lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Fue un privilegio de parte de Dios escuchar al pastor que estuvo allá con nosotros enseñándonos y realmente como decía nuestra, nuestra pastora que no aún no hemos hecho lo que Dios nos ha mandado a hacer que todavía no hemos completado lo que Dios ha mandado a hacer y como decía el hermano algo que me impactó fue que dijo vayan al mundo relacionense con las personas del mundo pero no sean igual que ellos ustedes tienen que ser luz porque los que nos llamamos ser hijos de Dios donde quiera vamos a brillar hermanos y fue algo que me impactó porque dice hazte amigo de la persona que está en el mundo pero así como te haces amigo de Dios, gánatelo para Cristo, porque tú siempre vas a brillar en medio de la oscuridad. Amén. Para mí fue un gran privilegio de parte de Dios, porque nunca en mi vida yo había asistido a algo para que me enseñaran de cómo se abren los grupos en casa, las células, y es una gran bendición, hermanos. Les animo a que ustedes también puedan recibir su clase de discipulado, y algún día también ustedes puedan escuchar y aprender acerca de lo que Dios quiere. Amén. Que el Señor me lo bendiga. Te bendiga a cada uno, hermanos. Es una bendición poder participar en el plan del maestro ayer allá en, en Alexandría. Una gran bendición compartir con muchas personas de diferentes iglesias, claro, de Nazareno siempre. Y el, únicamente quiero animarlos a ustedes que están acá, que no pudieron ir, pero sí saben qué es el plan del maestro. Tal vez el plan del maestro suena mucho, porque ¿qué es eso? Si usted tiene duda qué es eso aún, acérquese a nuestro pastor o a alguien más que usted cree que pueda saber qué significa el plan del maestro. Yo le quiero compartir algo así rápidamente, sé que no hay mucho tiempo. Creo que para poder evangelizar no necesitamos tener tanto estudio como ayer nos lo dijeron. Porque de nada nos sirve tener tanta información si no lo explotamos. Es igual, yo me lo imagino así, una mina... No, va ser, no se va a descubrir qué es lo que hay si no llegan personas a explotarlos. Lo mismo es, usted nunca se va a dar cuenta qué tanto es su capacidad si usted no echa a andar lo poquito que ya aprendió acá. Déjeme decirle que en nuestro trabajo tenemos una gran iglesia. Muchas veces nos confundimos que acá es el lugar para predicar. Estamos totalmente equivocados. En nuestro trabajo tenemos tanta gente que nos rodea. Cuando vamos a comprar, hay muchas personas también que nos rodean. Ahí es el lugar apropiado donde usted se va a dar a, dar a conocer su talento si usted es una predicadora o un predicador. Les quiero compartir esto. En el trabajo yo estoy rodeado de más amigos que no van a la iglesia, pero también son conocedores. Algo que me ha impactado estos últimos días con Stephanie, siempre que trabajamos juntos y oramos por la comida hay un compañero de trabajo él es de México él se acerca a nosotros y dice hoy no van a orar por la comida y a veces ya es tanto el hambre y él se queda calentando su lunch y después llega va en el camino nosotros decimos amén amén dice él va todavía pero él nos busca a nosotros para que oremos por el lunch y eso es algo que a mí me anima. Y como nos enseñaron ayer, no hay que llegar con aquella persona diciendo, miren, yo voy a fuente de vida, soy un líder, soy el mejor líder de, de la iglesia. No, usted llegue humildemente y se acerca, siente, se platique, nada más así de fácil es. Entonces, eso es lo que a mí me ha impactado, a mí, lo que me enseñaron allá, que no tengo que ir sacando pecho yo, quién soy yo. No, no hagamos eso. Pero sí los quiero animar. Si usted no sabe cómo decirle, cómo entrarle a esa, a esa persona que lo rodee, usted haga como buen cristiano que es, ore en su, por su comida, 
Y aún así, si le medio le abre la puerta para explicarle, dale la invitación, háganlo. Yo cuando ellos me dan la más mínima oportunidad de decirle, solo con que le venga uno hablando bonito, que no salga ni una mala palabra de su boca, esa persona se me acerca y le dice, ¿tú eres cristiano? Ahí ya le abrió la puerta. Ahí es donde yo he aprovechado y le digo, sí. Pero nunca vaya, yo soy gran cristiano. No, error número uno. Usted vaya con su humildad, con lo que usted va a reflejar, usted ya está predicando. Este amigo, él se siente tan complacido con nosotros. Yo a veces yo comparto con Esteban y cuando salimos del trabajo, ¿te diste cuenta hoy? Le digo, que hasta nos buscó y todavía pregunto, hoy no oraron, ya oramos. Le digo, ¿Por qué no me esperaron? Dice todavía. O sea, él se siente complacido. Yo lo quiero invitar a usted. Póngase en la brecha también con nosotros. Si usted no tiene esa, no se siente capaz de invitar a alguien, pero usted ya tiene puesto el ojo en alguien, llame a su pastor. O llame a los líderes que estamos, ya hay muchos líderes preparados. Comuníqueles. Pero usted sea el medio también. Hágalo, por favor, mis hermanos. ¿Usted quiere ver a Fuente de Ida crecer en número? Creo que no lo quieren ver que crezca Fuente de Vida. Menos yo sí que yo quiero ver a Fuente de Vida que, que crezca en un ah, Y yo me quiero esforzar. Por allá hay hermanos y estamos ahí tratando con Esteban y estamos orando por ellos. No me quiero ensalzar aquí delante de ustedes, que quede claro. Pero sí los quiero animar a ustedes. Involúcrese también. Amén. Ah, que Dios les bendiga. Hermanos, que Dios les bendiga. Amén. Este, les quiero compartir para mí el día viernes, ya casi noche tuvimos nuestra primera charla, muy bonito muy lindo todo este, nos dieron tips cómo poder iniciar una célula de crecimiento y todo, no es necesidad hermanos, les digo, no es necesidad el decir, ah, yo no estoy preparada yo, Dios, no, Dios no para que usted vaya y anime a las demás personas, no es necesidad de tener un gran estudio, de ser un doctorado en ley, ni nada lo parece Dios lo va a le va a ir enseñando en el camino, Dios le va a ir formando su carácter, va a ir formando todo para que usted pueda hablarle a las demás personas. Acuérdese, como decía una vez en las clases pasadas la pastora Murillo, no hay que pescar en peceras ajenas, hay que ir por el mundo, que hay muchas personas, ahí afuera hay muchas personas que necesitan que le hablemos de Dios, que Él existe, que Cristo existe, que quien dio la vida por nosotros en esa cruz. Entonces, les animo mis hermanos de que yo sé que ya hay dispuestos, ya, ya están preparados, yo estoy en el proceso todavía para... Y espero en Dios que cuando yo me vaya a graduar ya para, de discípulo, pueda tener la libertad de abrir mi célula. Tengo muchas ganas y les animo a ustedes también de que nos esforcemos, hermanos, porque nos estamos muy cómodos, todos estamos cómodos. Queremos que Fuente de Vida crezca, pero estamos bien cómodos, solo calentando sillas, invitando a personas de otras iglesias, trayendo de otras iglesias. Ellos ya son cristianos, no necesitan. Busquemos a los que están afuera, que necesitan de Dios. Que Dios les bendiga. Siguiente. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga. Pues, bueno, ya todos dijeron, ¿verdad? Todo, casi, que no me dejaron nada. Pero no, le, les quiero decir que es una gran bendición, como bien lo dijo mi hermana. Somos jóvenes, sí, estamos aprendiendo, pero qué mejor lugar, como le agradezco a mis padres por darnos conocer quién es Dios, el que dio la vida por nosotros, y gracias a ellos estamos donde queremos estar. Y es una gran bendición, lo que fuimos a aprender allá fue de maravilla, fue glorioso, porque... No nos imaginábamos, bueno, yo y mi hermana, pues, plan del maestro, así como ellos nos explicaron, como bien nos dijo hermano Armando, no hay que exaltar el pecho uno, y decir, yo soy un gran cristiano, yo voy a tal lugar, ¿no? Empecemos con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, diciéndoles, ¿verdad? Oye, o imitándolo, como bien nos dijeron allá, invitarlo a una comida o un lugar, ¿verdad? Y ahí hablarle de Dios, y él conforme así va a invitar a sus amigos... Y así vamos a juntos a llamar más personas. Y yo les animo que juntos le demos más fuerza y que cada vez seamos mejores. Porque todos mejores y unidos somos grandes. Amén. Que el Señor les bendiga y tiempo con el pastor.
Applaus. Applaus.